ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കോഴ്സ് സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാമർ പ്രൊസീഷനെക്കുറിച്ചും റെസിനൻസ് കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുക ഷീൽഡിംഗ് ഡീഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റുമാണ് നമുക്കാദ്യം ഷീൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആ പ്രോട്ടോണിനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമായിട്ടല്ല നമുക്ക് കാണുക എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിലും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടാണ് കാണുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനെ നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഈ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഓർബിറ്റൽ മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലെ മാത്രം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലെൻസ് സ്ലോയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പിലേക്ക് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും ആ കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ലെൻസ് സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു അപ്ലൈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇത് ലെൻസ് സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അപ്ലൈഡ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക അക്കാരണത്താൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കുറയാനിടയാവും കാരണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് അളവിലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് അല്ല പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയാനിടയാവും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തിച്ചേരുമെങ്കിലും ഈ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ട് അവിടെ
at the location of the nucleus is equal to B applied allengal magnetic field applied minus the secondary magnetic field. The secondary magnetic field allengal induced magnetic field. Apol e oru uh, secondary magnetic field koodudal anengil. Secondary magnetic field koodun dhorum e negative component koodu gayim effective value korai gayin jayin. Secondary magnetic field koodu anala karnam electron cloud anam. Apol ingane effective field korai inna dhine namakka shielding enna vilikya. Sadharan atengal le ellam electron inna cloud nucleus inna juttu mulladu kondu eppodum nucleus shielded ayi rikya. Enna le edengil karna vashali electron cloud korach remove ee eppodu anengil. Avada de shielding effect ayi rikya unda hoga. அப்போ இதான நியூக்ளியஸின் ஷீல்டிங் அண்ட் டி ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் னு പറയാ. இனி நம்ம കാണുക. இந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எங்கனையான நம்ம கூடுக അല്ലെങ്കിൽ കുറയുക എന്നുള്ളது നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഷീൽഡിംഗ് ന്റെ എഫക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മൂലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസസ് എടുക്കാം. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മറ്റൊന്ന് എച്ച് സി എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് മോളിക്കൂൾസിലെയും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഏതാണ്ട് സിമട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് സിമട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇതിന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ പാർഷ്യലായിട്ട് അത് ക്ലോറിനടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അക്കാരണത്താൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കുറച്ച് ക്ലോറിന് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഡീ ഷീൽഡഡ് ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാരണത്താൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കുറച്ച് ക്ലോറിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ഹൈഡ്രജൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ബി സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണാം കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഡീ ഷീൽഡഡ് ആവുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ക്ലോറിനടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അക്കാരണത്താൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ക്ലോറിനടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ കമ്പയർ ടു ഈ ഹൈഡ്രജനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഈ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ എം ആറിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് കെമിക്കൽ ആണെന്നും ആ കെമിക്കലിൻ്
നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഇ കുറവായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ഹൈഡ്രജനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ എച്ച് ടുവിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എച്ച് സി എല്ലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റിലേറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് ടുവിൻ്റെ കേസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ കേസ് കാരണം അവിടെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ഇത് റെസനൻസ് കാണിക്കുക ഇത് ഒരു ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെ റെസനൻസ് കാണിക്കും ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇൽ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും റെസനൻസ് കാണിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എം ആർ ഇൻസ്ട്ര എൻ എം ആർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെമിക്കലുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കെമിക്കലുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നിരവധി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവയുടെ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷീ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ ലെസ് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പലതായിരിക്കും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഏ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് ടി എം എസ് എന്നാണ് ടെട്രാ മിതൈൽ സിലൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് എസ് ഐ സിലിക്കൺ അതായത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വരിക ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനും ഏതാണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഒരേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാം ഒരു കാർബണിനോടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമേ ഇതിലുള്ളൂ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇ
നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി സീറോ അതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്ലൗഡിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിഗ്മ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ പേര് സ്ക്രീനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി സീറോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ ബി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷീൽഡിങ് പാരാമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റെഫറൻസ് സാമ്പിളിനെ ഉപയോഗിക്കും ടി എം എസ് അപ്പോൾ ആ ടി എം എസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെയും റെഫറൻസ് സാമ്പിളിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക റെഫറൻസ് സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ടി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ടിട്രാമിതൈൽ സിലൈൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെട്രാമിതൈൽ സിലൈനിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതായത് റെഫറൻസ് സാമ്പിളിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ആർ സിഗ്മ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ അതായത് ടി എം എസ് ആണ് ഇനി ആ ടി എം എസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ എസ് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ മൈനസ് ബി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സീറോ ഇതിവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആറിന് പകരം നമുക്ക് ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ആർ എന്നും ബി എസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിഗ്മ എസ് എന്നും അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മ എസ് മൈനസ് സിഗ്മ ആർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ സീറോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഹെഡ
ഇത് ടി എം എസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ടി എം എസ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി എം എഫ് ടി എം എസിൻ്റെ ടെട്രാമിതൈൽ സിലൈൻ്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുക കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മളെപ്പോഴും റഫറൻസ് സാമ്പിൾ ടി എം എസിൻ്റെത് സീറോ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ടി എം എസിൻ്റെ സീറോ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ടെൻ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടി എം എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി എം എസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് ഷീൽഡിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഷീൽഡിങ് കുറവാണെങ്കിൽ ഡി ഷീൽഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡി ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ ഫീൽഡ് എന്നും പറയും ഇത് അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്നും ഇത് ഡൗൺ ഫീൽഡ് എന്നും പറയും ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ഡി ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇത് പി പി എമ്മിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക വൺ പി പി എം ടു പി പി എം ഇങ്ങനെ ടെൻ പി പി എം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സി എച്ച് കേസ് എടുക്കുക രണ്ട് സി എച്ച് ഹൈഡ്രജൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഈ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനോട് അടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ആ അടുത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ് ആവുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറച്ച് ഡീ ഷീൽഡഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഡീ ഷീൽഡഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അപ്പർ എനർജി സ്റ്റേറ്റും ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റും ഡീജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് ആയിട്ട് അപ്പർ എനർജി ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി വാല്യൂ വളരെ വലുതായിരിക്കും കാരണം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ടി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ടി എം എസിൽ വളരെയധികം ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ടി എം എസിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നെ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് എനർജി സെപ്പറേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എനർജി സെപ്പറേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടി എം എസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാണ് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ എനർജി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഫറൻസ് സാമ്പിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ടി എം എസും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സാമ്പിളിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം എന്നാണ് എഴുതുക അതായത് ഫൈവ് പി പി എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകദേശം വാട്ടറിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണുക നമ്മൾ ഏതൊരു സാമ്പിളിന് ടി എം എസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എൻ എം ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ സാമ്പിൾ റെഫറൻസ് സാമ്പിളും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റെഫറൻസ് സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പീക്കും ആ ഇവിടെ റെസനൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പീക്കും മറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പീക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു താങ്